सब्सक्राइब द फार्मोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द अपकमिंग वीडियोस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इकोसनाइट्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोसनाइट्स के बारे में मींस हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लांडिन प्रोस्टासाइक्लिन्स थम्रोक्जेन लिकोट्राइन्स के बारे में तो लेट्स स्टार्ट सो बेसिकली वाट आर द इकोसनाइट्स सो बेसिकली इकोसनाइट्स आर द लिपिड डेरेटिव ऑटोकाइट्स जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटोकाइट्स तीन टाइप के होते हैं एक होता है एम एन डेरेटिव एक होता है पेप्टाइड डेरेटिव एक होता है आपका लिपिड डेरेटिव तो बेसिकली जो आपके इकोसनाइट्स हैं वो लिपिड डेरेटिव ऑटोकाइट्स है एंड दीज आर बेसिकली जनरेट फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स और पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स विच नॉन इज द पी यू एफ ए एस मीन्स पुफास एंड दीज आर ऑटोकाइट्स मीन्स इकोसनाइट्स आर मेनली रिसोर्सल फॉर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और ऑस्मेटिक रिस्पॉन्स तो बेसिकली आपका जो इकोसनाइट्स हैं वो लिपिड डायबिटिक होते हैं जो कि आपका फास्फोलिपिड से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके होते हैं फास्फोलिपिड्स फास्फोलिपिड से बनते हैं या फिर बनते हैं आपके पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ट्वेंटी कार्बन एटम के चेन लेंथ में ठीक है एंड इट इज वेली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो बात करेंगे हम इसकी सिंथिस की तो ये आपके फास्फोलिपिड के साथ साथ डाइसाइल डिसल्क से भी बनता है जो आगे हम बात करेंगे डिटेल में सो इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक बायोसिंथिस पाथवे ऑफ द आल इकोसनाइट्स एंड प्रोटेड एक्टिविटी फैक्टर एज वेल एज आई विल ऑल्सो डिस्कस द बेसिक फार्मोलॉजिकल रोल ऑफ दिस मोलिकल्स सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट द प्लेटलेट एक्टिविटिंग फैक्टर जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स ऑफ द प्रोजन मेम्ब्रेन कन्वर्ट्स इन टू द लाइसो डिस्टाइल फॉस्फ्राइल चैन एंड देन फर्दर इट कन्वर्ट्स इन टू द पी ए एफ मीन्स प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर्स एंड प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर्स आर मेनली एक्ट्स बाई द जी क्यू पी सी आर एक तरीके से आपका जो पी ए एफ है वो आपके फॉस्फोलिपिड से बनता है लाइसो ग्लेस्ट्राइल फॉस्ट्राइल चेन के थ्रू और वो जो पी एफ है जी क्यू पी सी आर के थ्रू काम करता है तो जी क्यू पी सी आर के थ्रू काम करता है इसलिए इसका जो मेन एक्शन क्या होगा आपका अगर बात करें वेसल्स में तो ये होगा वेसोडाइजेशन इफेक्ट ड्यू टू द ई डी आर एफ मीन्स इंडोथेलियल डिराइव्ड लेक्सिन फैक्टर मीन्स आपका जो इंडोथेलियल सेल्स हैं उसको कॉन्ट्रेक्टर का उससे नट्री ऑक्साइड रिलीज होगा और नट्री ऑक्साइड बेसिकली एक तरीके से पोटेंट वेसोडाइटर है एंड सेकेंड इज द इट इंक्रीज द कैपिलरी प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड इट कॉज प्रोक्यू कंस्ट्रक्शन मीन्स ये अस्थमा भी प्रोड्यूस कर सकता है जो कि आपके अस्थमेटिक पेशेंट्स में ये दिखाया जाता है कि पी एफ जी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है सो so, बात करें इसकी इंटरगोनिस्ट की या इस इंटर की तो बेसिकली जिंकोलाइट बी जो बात करते हैं जिंको बिलोबा जो आपका प्लांट प्रोडक्ट है उसमें जिंकोलाइट बी होता है एक्टिव कंस्टिमेंट तो जिंकोलाइट बी एंड लेक्सीफाफेंट लेक्सीफाफेंट इज द मेन इनिवेटर ऑफ द पी ए एफ मीन्स प्लेटलेट एटोटिंग फैक्टर सो दिस दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट एटोटिंग फैक्टर ना कम टू द लिकोट्राइंस बात करें हम लिकोट्राइंस की सो बेसिकली दिस कंपाउंड आर मेनली फॉर्म बाई द एटोटिक एसिड तो बात करते हैं पहले हम इस कंपाउंड की तो बेसिकली आपका जो फॉस्फोलिपिड्स है वो आपके पी एल ए टू मीन्स फॉस्फोलाइपेस ए टू एंजाइम के प्रजेंस में आपका एराचोनिक एसिड कन्वर्ट होता है या बनता है या बात करें डाई सेल ग्रिसाइल से भी बनता है जो कि होता है आपके फॉस्फोलाइपेस से एंजाइम के थ्रू तो आपका डाई सेल ग्रिसाइल के थ्रू जो आपका बनता है एराचोनिक एसिड वो बनता है फॉस्फोलाइपिस से एंजाइम के थ्रू और जो आपका फॉस्फोलिपिड से बनता है वो होता है आपके फॉस्फोलाइपेस ए टू एंजाइम के थ्रू सो बेसिकली एराचोनिक एसिड इज द मेन इसेंशियल प्रिकर्सर और मेन कंपोनेंट फॉर द सिंथिस ऑफ ऑल दिस इकोसनाइट्स लिकोट्राइंस थम्रोक्जेन प्रस्टाग्लांडिन एंड प्रस्टासाइक्लिंस ना कम टू द बेसिक थिंग्स ऑफ लिकोट्राइंस बात करें लिकोट्राइंस की तो इन द प्रजेंस ऑफ फाइव लॉक्स मीन्स फाइव लिपो ऑक्सीजनस एंजाइम एचोनिक एसिड इज कन्वर्ट्स इन टू द एल टी ए फोर एंड फर्दर एल टी ए फोर इज कन्वर्ट्स इन टू टू टाइप ऑफ लिकोट्राइंस फर्स्ट इज द न्यूट्रोफिलिक लिकोट्राइंस विच नॉन इज द एल टी बी फोर एंड सेकेंड इज द योसिनोफिलिक और सिस्टनाइल लिकोट्राइंस विच नॉन इज द एल टी सी फोर डी फोर ई फोर एंड एफ फोर एंड दिस सिस्टनाइल लिकोट्राइंस फर्दर एक्टिवेटेड द एल टी रिसेक्टर्स मीन्स लिकोट्राइन रिसेक्टर्स जो आपके ब्रोंकोस में मेनली प्रजेंट होते हैं तो दिस लिकोट्राइन रिसेक्टर्स आर बेसिकली एक्ट बाई द जी क्यू पी सी आर एंड देर फोर इट कॉस ब्रोंक्यू कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली आपका जो लिकोट्राइन रिसेप्टर्स हैं वो ऑस्मेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसलिए जो बेसिक एक्शन आपके स्टनाइल लिकोट्राइंस का है या बात करें यो सोनोफिलिक लिकोट्राइंस का है वो होता है एस्मेटिक रिस्पॉन्स एंड द लि
मुंटेलीकॉस्ट एंड जेफिलीकॉस्ट जो कि एक स्टलाइज एंटीस्मेटिक ड्रग है एंटी एलर्जिक ड्रग है तो मुंटेलीकॉस्ट एंड जेफिलीकॉस्ट आर द लिकोट्राइंस रिसेप्टर इनिबिटर और ब्लॉकर एंड बात करें हम फाइव लॉक्स की तो फाइव लॉक्स इज मेनली इंडेड बाई द जी लिटिन द जी लिटिन इज द इंटर ऑफ फाइव लॉक्स मीन्स फाइव लिपो ऑक्सीजनस एंजाइम एंड बात करें हम एल टी बी फोर की योर न्यूरोफिलिक एल टी बी फोर की लिकोट्राइंस की सो दिस केमिकल कंपाउंड्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीमो टैक्सिस कीमो टैक्सिस मीन्स मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल थ्रू द केमिकल मिडिटर जो कि केमिकल मिडिटर के थ्रू आपका जो मूवमेंट है आपके न्यूट्रोफिल्स का उसको इंक्रीज करता है एल टी बी फोर सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ लिको ट्राइंस नाउ कम टू द अदर प्रस्टोनाइड्स और थम्रोक्जेंस अगर हम बात करें प्रस्टा ग्लांडेंस की थम्रोक्जेंस की या लिको ट्राइंस वगैरह की जानते हैं कि ये एक तरीके से आपका इन्फ्लामेटरी मॉलिकल्स है या आपके इंजीजोनिक और बात करें इन्फ्लामेटरी मॉलिकल्स हैं तो बेसिकली आपका जो ये मॉलिकल्स हैं बेसिकली आपका जब भी टिश्यू इंजोर होता है इंजोरी होती है टिश्यू में तो टिश्यू इंजोर होने के बाद जो आपका प्लाज्मा मूवमेंट है वो ब्रेक डाउन होता है और उसके थ्रू ही आपका जो पासपोल पेस ए टू एंजाइम है वो एक्टेट होता है और उससे बनता है आपका एचोडिक एसिड और एचोडिक एसिड इज मेनली प्रोड्यूस द आल दिस इकोसनाइट्स एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो आपका जो इन्फ्लामेशन है स्वेलिंग है आपका रेडनेस है वो एक तरीके से इन्हीं कंपाउंड्स के थ्रू होता है और इन्हीं कंपाउंड्स जो है बेसिकली आपका पेन फीवर या इन्फ्लामेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो बात करते हैं हम एचोडिक एसिड की तो एचोडिक एसिड इज फर्दर कन्वर्ट इन टू द साइक्लिक इंडोप्राक्साइड्स लाइक पी जी जी टू एंड पी जी एफ टू एंड दीज आर द प्रोस्ट्रा ग्लांडियंस पिकर्सर्स तो बात करें एंजाइम की तो कॉक्स वन या कॉक्स टू एंजाइम जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं आप केनीसाडिस में केनीसाडिस आर द इंटर ऑफ कॉक्स एंजाइम मीन्स साइक्लो ऑक्सीजनस एंजाइम तो साइक्लो ऑक्सीजनस एंजाइम के प्रेजेंस में जो आपका एटोडिक एसिड है वो बेहेवियस इन्फ्लामेटरी मॉलिकल्स में कन्वर्ट्स होता है तो बात करें हम इन साइक्लो इंडोप्रॉक्साइड्स की तो बेसिकली द साइक्लो इंडोप्रॉक्साइड्स आर फर्दर कन्वर्ट्स इन द थोम्रोक्जेन विद द एक्टिविटी ऑफ थोम्रोक्जेन सिंथिस एंजाइम थम्रोजन सिंथिस एंजाइम के प्रेजेंस में आपका जो साइक्लो इंडोप्रॉक्साइड्स है वो आपका थम्रोजन में थम्रोजन में चेंज होता है जिसको हम टी एक्स ए टू भी बोल सकते हैं सो बेसिकली दिस सब्सटेंस आर एक्ट बाई द जी क्यू पी सी आर एंड मे कॉज द थम्रोसाइटिक एक्शन एंड वेसो कॉन्स्ट्रक्शन एक्शन एंड इट आल्सो कॉल्ड ए बेट फॉर हेल्थ बेट फॉर हार्ट तो आपका जो टी एक्स ए टू है थम्रोक्जेंस है वो एक तरीके से वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करता है थम्रोसाइटिक एक्टिविटी करता है और वो जी क्यू पी सी आर के थ्रू काम करता है इसलिए हम इसको एक तरीके से बेट फॉर हार्ट भी बोल सकते हैं कॉमनली इसका जो मेन एक्शन होगा वो हार्ट पे आपका बेड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो बात करें अगर हम प्रस्टा क्लांडेंस की तो प्रस्टा क्लांडेंस को हम डिवाइड किए हैं तीन टाइप में आपका पी जी एफ टू एल्फा पी जी ई टू एंड पी जी डी टू तो बात करें हम पहले पी जी डी टू की तो पी जी डी टू बेसिकली आपका जो प्रस्टा क्लांडेंस इंथेस इंजाइम के प्रेजेंस में ये बन, बनता है ये सभी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो बात करें हम पी जी डी टू की तो पी जी डी टू जी वी एस पी सी आर के थ्रू काम करता है और इसका जो मेन एक्शन क्या होगा दिस प्रोड्यूस सेस वेसिडाइलेशन एंड डिक्रीज द प्लेटेड एरिगेशन तो आपका जो पी जी डी टू है एक तरीके से वेसिडाइलेशन इफेक्ट शो करता है क्योंकि जिस पी सी आर के थ्रू काम करता है साथ साथ ही आपका प्लेटेड एरिगेशन को भी कम करता है एंड नाउ कम टू द पी जी एफ टू एल्फा तो बेसिकली पी जी एफ टू एल्फा जो है बेसिकली आपका जी क्यू पी सी आर के थ्रू काम करता है एंड बेसिकली कॉज ब्रोंक्यो कंस्ट्रक्शन मीन्स इस्तेमाल को इंक्रीज कर सकता है बात करें हम पी जी ई टू की तो जो पी जी ई टू का जो बेसिक रोल क्लिनिकली है बहुत ज़्यादा है इसमें हम चाहे एबोर्सन हो चाहे लेवन इंडक्शन हो चाहे आपका अल्सर प्रोडक्टिव हो चाहे आपका ग्लूकोमा हो तो बहुत सारे हमें हम यूज़ करते हैं पी जी ई टू के डेरेवेटिव को चाहे वो जिम प्रोस्ट हो मिसो प्रोस्टोल हो तो आगे हम डिटेल बात करेंगे इन माई अपकमिंग क्लास इन द फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ आल दिस इकोसनाइट्स तो उसमें हम बात करेंगे डिटेल में तो बेसिकली पी जी ई टू है वो एक तरीके से जी क्यू पी सर के थ्रू काम करता है ये और इसका जो मेन इफेक्शन क्या होगा आपके बॉडी पे तो ये आपका आपका जो हार्ट पे पॉजिटिव एंट्रोपिक होगा साथ साथ आपके जो ब्लड प्रेसल्स में उसमें आपका उसको डायरेक्टर इफेक्ट भी शो करेगा ड्यू टू द ई डी आर एफ मीन्स इंडोथेलियल डिराइव रिलेक्सिंग फैक्टर के थ्रू ये आपका ब्लड सेल्स को रिलैक्स करेगा बात करें सेकेंड की तो ये इन्फ्लामेशन ये बात करें पेन फीवर में भी ये आपका इन्वॉल्व होता है बात करें अल्सर के तो इसमें अल्सर प्रोडक्टिव एक्शन भी दिखाई देता है क्योंकि ये आपका जो जी आई सेक्शन को कम करता है साथ साथ जी जो मिक्रो सेक्शन है उसको इंक्रीज करता है जी को रिलेस करता है बॉय जी एस पी चार थ्रू इसमें जो आपका पी जी ई टू है वो पी जी ई टू के जो रिसेप्टर्स होते हैं आई पी ई पी वन ई पी टू वो ई पी थ्री तो बेसिकली ई पी वन एंड ई पी थ्री जो है वो आपका जी क्यू है और जो ई पी टू है वो जी एस पी सी आर है आगे हम डिटेल में बात
पी जी एफ टू एल्फा है तो ये एफ है इसलिए एफ पी रिसेप्टर मीन्स एफ फॉर एफ एंड पी फॉर पोस्टोनाइड एन आर फोर रिसेप्टर तो एफ पी आर में काम करता है सेम ई पी आर आई पी आर जो प्रोशा साइक्लेंस है बेसिकली ये गुड फॉर हार्ट है ये इसके अगेंस्ट काम करता है इसका जो इफेक्ट है वो हार्ट के लिए अच्छा होता है एंड दिस मेनली एक्ट बाई द जी एस पी सी आर एंड मैं कॉज द वेसो डायलेसन इफेक्ट साथ साथ और भी बहुत सारे एक्टिविटी होती हैं जो हम बात करेंगे डिटेल में आगे क्लास में सो दिज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ प्रोस्टा क्लाइंडिंग्स एंड थम्रोक्सेंस सो इफ यू टू नॉट प्लीज टेक स्क्रीन शॉट एंड दिज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल द प्रोस्टा ग्लाइंडिंग्स प्रोस्टा साइक्लेंस थम्रोक्सेंस लिकोट्राइंस एंड पी एफ और बात करें इकोसनाइट्स की सो इन माई अपिंग क्लास आई विल डिस्कस द इन डिटेल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ ऑल दिस इकोसनाइट्स एंड द लिकोट्राइंस सो Keep tuned my channel. If you like my videos, please share, subscribe my channel, and uh, in last, thank you.